ഈ കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണയുടെ ഭീതി നമ്മൾ വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ശീലം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യാം ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഈ ലോകം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ ബിസിനസ് ലോകം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബിസിനസ്സിനെ ഒരു പാഷനായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മുന്നോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്ന ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അകത്തുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് എല്ലാം ശരിയാകും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ആ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് മുള്ളിൽ നിറയ്ക്കാം എല്ലാം ശരിയാകും അത്തരത്തിൽ എല്ലാം ശരിയാകുമ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ബിസിനസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചെയ്താൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എട്ട് ബിസിനസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പ്രതിപാദിച്ച ഒരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ഫേസ് മാസ്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപക്ഷെ അന്ന് ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനിയും ഫേസ് മാസ്കിൻ്റെ ബിസിനസ് ഡൗൺ ആവത്തില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വൈറസ് മാത്രമല്ല ഇഷ്യൂ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കൂടുകയുള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ കൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇല്ലാതാവത്തില്ല അത് ഇല്ലാതാവണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് കുറേ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിച്ചേ പറ്റൂ അത്തരത്തിൽ അസുഖമില്ലാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം പൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്വയം രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഏക ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് മാസ്ക്കാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഫേസ് മാസ്കുകളുടെ നിർമ്മാണം തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫേസ് മാസ്കിൻ്റെ ബിസിനസ് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല കാരണം ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെയുള്ള ഈ ഒരു കൊറോണ കാലം നമ്മുടെ ബിസിനസ് ലോകത്തെ നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ നമ്മുടെ നാടിനെ പഠിപ്പിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്തെല്ലാം ബിസിനസ്സുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ കൊറോണ എല്ലാവരും പിടിച്ച് വീട്ടിലിരുത്തിയപ്പോൾ വീട് തന്നെ ഓഫീസായിട്ട് മാറി വീട് തന്നെ വിദ്യാലയമായിട്ട് മാറി വീട് തന്നെ കളിസ്ഥലമായിട്ട് മാറി ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റം വന്നു ആ മാറ്റം ഭാവിയിലും പതിയെയാണെങ്കിലും പ്രകടമാകും ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തികളെയും ഓഫീസിനെയും വ്യക്തികളെയും വിദ്യാലയത്തെയും വ്യക്തികളെയും കളിസ്ഥലങ്ങളെയും എല്ലാം തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെർച്വൽ വേൾഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പിങ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് വലിയ രീതിയിൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഇതൊരു സ്കിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോഹവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസ്സുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ എംപ്ലോയിസിൻ്റെ വർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് മീറ്റിങ്ങിനായിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അത്തരത്തിൽ ഓരോ ഓഫീസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസിലുള്ള വെബ് കണ്ടൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല ബിസിനസ്സിൽ ഒന്നായിരിക്കും വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇനിയുള്ള അധിക അധിക കാലം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അതുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോം ഡെലിവറി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള വലിയൊരു പാഠമാണ് കൊറോണ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണം തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നല്ലൊരു ഭാവി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് നാല് ചൂരുകൾക്കുള്ളിലിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിയിട്ടോ ലാപ്ടോപ്പ് നോക്കിയിട്ടോ പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പതി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഈവൺ ഒരു പ്രളയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വൈറസ് അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്ലേസുകൾക്കോ പോകാൻ കഴിയത്തില്ല സോ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബോധം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും വന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കൂളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം വളരെ പരിതാപകരമുള്ള കാര്യം ഓപ്പണായിട്ട് പറയാം ഞാനൊരു അധ്യാപകൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോലും അറിയാത്ത അധ്യാപകർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻ്റ് വലിയൊരു ഇവൻ്റ് നടക്കുകയാണ് ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കുകയാണ് അത് യൂട്യൂബിൽ ലൈവായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പ്രൊജക്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീനിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയാത്ത അധ്യാപകർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വിഷമകരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ വലിയ തുകയെല്ലാം മുടക്കിയിട്ട് സ്കൂൾസിനെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാത്രം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല സിലബസ് മാത്രം ഉയർത്തിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള അധ്യാപകരെ കൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പരിതാപകരമാണ് സ്കൂളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ചില അധ്യാപകർ അങ്ങനെയാണ് അവരെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത് ഐ ടി ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് കോളേജുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടും സ്കൂളുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടും പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടും പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയ അല്ലേ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ രണ്ടാമതായിട്ട് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ്സിലൊന്നാണ് ഹോം ഡെലിവറി ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പല ഹോട്ടൽസും പല പലചരക്കടകളെല്ലാം പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണിത് കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോം ഡെലിവറിയെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അത്ര വലിയ സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഏതൊരു ചെറിയ കടയ്ക്ക് പോലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണത് ഒരു വെഹിക്കിളും ഡെലിവറി ബോയും മാത്രം മതിയാവും ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ മീറ്റ് ഹോട്ടൽ ഫുഡ് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബിസിനസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ലാഭം കൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണത് ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും അവർക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന മാർഗങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും ഹോം ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം വേണം അത് ഭക്ഷണം എത്തി ഒരുപക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങുകയാണ
അത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈനായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഡാറ്റ എൻട്രി പോലുള്ള വർക്കുകൾ വലതുണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള ഏജൻസിനെ സാർക്ക് വലതും അറിയോ ഞാൻ അവർക്ക് ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാറില്ല കാരണം അത് എത്രത്തോളം ജെന്യൂൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരുപാട് പറ്റിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏജൻസിനോ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാറില്ല അതിൻ്റെ ജെന്യൂനിറ്റി എനിക്ക് ഡൗട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് ഫ്രീലാൻസർ അപ്പ് വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൈറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്തും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും പറ്റിക്കൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതും എത്രത്തോളം നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സംശയമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും കഴിയും എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ഹോട്ടൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു ബാനർ വയ്ക്കണം ആ ബാനർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അത്തരത്തിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാനർ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് നല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബാഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കണം എൻ്റെ ഓഫീസിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബാഡ്ജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനിങ് വർക്കുകളെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു നോട്ടീസ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി പബ്ലി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റർ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്തരത്തിൽ ആവശ്യം ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പണി അറിയുന്ന ആൾക്കാരെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രീലാൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് റണ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രീലാൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രീലാൻസറും അപ്വർക്ക് പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒട്ടും പരിചയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ മാനസികമായിട്ട് പോലും ഒട്ടും അടുപ്പമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് ഡൗട്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു മലയാളിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ നാട്ടുകാരൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അയാൾക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കാമല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഭയമില്ലാതെ നമുക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ട്രസ്റ്റ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ നിങ്ങളുടെ ലോക്കലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീലാൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്ത് ഫ്രീലാൻസ് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അതിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ലേബൽ എനിക്ക് കുറച്ചെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിനകത്ത് കയറുകയാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരാളിനെ കാണുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്സിനെ ഞാൻ കാണുകയാണ് അവരോട് ഞാൻ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെനിക്ക് കുറച്ച് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻസ് അയച്ചു തരികയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവരെനിക്ക് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എനിക്ക് അവർ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നു എൻ്റെ ആവശ്യം നടന്നു ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരാളെ തേടിയിട്ട് ഞാൻ ആ വർക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു സോ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും കോഴ്സ് വരുന്നത് സർ ഈ കവേഴ്സ് എവിടെ കിട്ടും അതിൽ ലേബിൾസ് എവിടെ കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കവേഴ്സ് അതിൽ ഒട്ടിക്കാൻ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ലേബിൾസ് എവിടെ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈവൻ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ പോലും അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നില്ല കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഈ കേരളത്തിന് പുറത്താണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയി ചെയ്യാനുള്ള സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇത്തരം ആവശ്യക്കാരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനിങ് വർക്കുകളെ പ്രിൻറ്റിങ് വർക്കുകളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രീലാൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ച
നമ്മൾ കുളിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോപ്പ് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അല്ലേ അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കവറിനകത്ത് ഇട്ട് ആകെ കൂടി അങ്ങനെ ചുരുട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ബാഗിലേക്ക് ഇടും അത് വീണ്ടും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആകെ വല്ലാത്തൊരു ദയനീയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആ സോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഇതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെൽഫ് ആ ബാഗിനകത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഷെൽഫ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വെക്കാനും ഒപ്പം തന്നെ ബ്രഷ് വെക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള സോപ്പ് വെക്കാനും ചെറിയ ഷാംപൂസ് വെക്കാനും എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഉണ്ട് എങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മെഡിസിൻസ് വെക്കാനും എങ്കിൽ ബാഗ് ബൾക്ക് ആവാനും പാടില്ല ലാപ്ടോപ്പ് വെക്കാനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാഗ് നിങ്ങൾക്ക് യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്യാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ കഴിയുമെങ്കിൽ അതൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയ അല്ലേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് വെള്ളം മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് വെള്ളം കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് അവർ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് അതുവഴി ഉണ്ടാകും ഡാൻഡ്രഫ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും സോ ആ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ ലിക്വിഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ആ ഒരു കിറ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഒപ്പം തന്നെ ഫേസ് മാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഈ എമർജൻസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മെഡിസിൻസ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗ് ഒരു ട്രാവൽ ബാഗ് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാഗ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു രീതിയിലൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എത്രത്തോളം വിജയിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ബിസിനസ്സാണ് കാരണം ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് സംരംഭകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രശ്നമാണത് അഞ്ചാമതായിട്ട് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ബിസിനസ്സ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ വേനലവധി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു വേനലവധി ആ ചൂട് പോലും നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേനൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചൂടാണ് അത് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ചൂടിനെ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ ചൂടിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനേ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ ചൂട് കൂടാൻ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരാ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടല്ല വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ചൂട് കുറയ്ക്കാനും കഴിയത്തില്ല അതിന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും പക്ഷേ അതുവരെ നമുക്ക് ജീവിക്കണമല്ലോ ഏതായാലും നമ്മുടെ മരണം വരെ ഈ ചൂട് കുറയും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചൂടിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ കഴിയും വസ്ത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോട്ടൺ ഉണ്ട് പോളിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം ഫാബ്രിക്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ പോളിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല കോട്ടൺ ആണെങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇതല്ലാതെ കുറച്ച് ഫാബ്രിക്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ബാംബു ക്ലോത്ത്സ് ബാംബു മുളയുണ്ടല്ലോ മുള വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ലോത്ത്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സസ് ടീഷർട്ട്സ് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രത്തോളം പ്രചാരം ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാംബു മാത്രമല്ല വാഴനാരുണ്ടല്ലോ വാഴനാരും കോട്ടണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തണു ചൂടിന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന അണ്ടർ ഗാർമെൻറ്റ്സ് അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതല്ല എങ്കിൽ സ്കിന്നിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള
പക്ഷെ ഒരിക്കലും നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത ഇല്ല ഈ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു അഞ്ച് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൻ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസ് തന്നെയാണത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പാഷനുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത വിഷയമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതൊരു സിജുരാജൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഗുഡ് ബൈ